വെൽക്കം ടു ലേൺ മ്യൂറൽസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നായകമണിയുടെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ നായകമണിയുടെ മറ്റൊരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡിസൈനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡിസൈൻ ഈ ഡിസൈനും നമ്മൾ കിരീടത്തിലും ആഭരണങ്ങളിലും എല്ലാമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണുക ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അങ്കുല സ്കെയിലും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പെൻസിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വേർട്ടിക്കലി ഒറിജോണ്ടലി ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലെനിക്ക് ഒരു ഏഴ് അങ്കുലയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സെവൻ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് വേർട്ടിക്കലി ആയിട്ടൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേർട്ടിക്കലി ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നമ്മളിവിടെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിവിടെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ മാർക്കിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് നമുക്കപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്കുല എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു മുകളിലുള്ള ഈ പാർട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം താഴെ ഭാഗത്തിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്കിവിടെ എടുക്കണം ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത്ര മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോയിൻസിൽ അവിടെ വേണ്ട നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഔട്ട് സൈഡും ഹാഫ് ഇൻസൈഡും ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മണിമാല ഡിസൈനാണ് വേണ്ടത് അത് ഈ രണ്ട് ഡിസൈൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മണിമാല വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതും ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസൈനിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുലയുടെ അളവിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ അങ്കുല വൺ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇത്രയാണ് ഈ നായകമണി വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കാം ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഔട്ട്ലൈൻ ഇടാം റെഡ് ഔട്ട് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പെൻസിൽ ലൈൻസ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെല്ലോ വാഷ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ഓക്കർ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാഷ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വൈറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉള്ള ഭാഗം അത് ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് യെല്ലോ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് രണ്ട് തവണയോ മൂന്ന് തവണയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകര
ഡാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് തിക്കിലെടുത്തിട്ട് ഒറ്റത്തവണ ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഈ യെല്ലോ ആണെങ്കിലും റെഡ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള കളേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ചെളി അടിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ കറുപ്പ് കളറിൽ കാണാം അപ്പം നമ്മളത് തിക്കിലെടുക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ കളറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് എടുത്തറിയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ആ പാച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നല്ലത് ലൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റാക്കി പെയിൻറ്റ് വളരെ വെള്ളം കൂട്ടി ഡൈലൂട്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലെയറായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയോ ചെയ്താലും നല്ല കളറിന് നല്ല തെളിച്ചത്തിലൂടെ തെളിച്ചത്തോടെ നിൽക്കും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് യെല്ലോയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം റെഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്ലൈൻ എടുത്തതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടെ തിക്കിലായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ പാർട്ടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്ത് എവിടെയാണോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ആദ്യം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ രീതിയിലൂടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ തിക്കിലുള്ള പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അതങ്ങനെയാണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ പിന്നെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് വരും അപ്പം അതില്ലാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലും അത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാൽ മതി പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഡ് എല്ലാ ഷെയ്ഡും ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് ലൈറ്റായ ഭാഗത്തൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ അക്രലിക് ബ്ലാക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ലോങ് ഹെയർ ത്രിബിൾ സീറോ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനുമായിട്ട് ഒരു ലൈനും കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട് ഇതുപോലെ ലൈനും കൂടെ എടുത്തെടുക്കുക വളരെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ലൈന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുമാണ് വേണ്ടത് ഈ വൈറ്റ് പോർഷനിൽ ചെറിയ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ലൈൻ ഇട്ടു പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ലൈൻസ് വീതവും 
അതിനുശേഷം സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ഡിസൈനും ഈ ഡിസൈനും ചേർത്തിട്ടാണ് കിരീടത്തിലും ആഭരണങ്ങളിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം